ഞാൻ പെറ്റ മകൻ അതെ ആ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട അഭിമന്യുവിൻ്റെ ജീവിതം സിനിമയാവുകയാണ് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് പേര് ഇവിടെ നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറുണ്ട് സജി എസ് പാലമേലാണ് ആൻഡ് അഭിമന്യുവിനെ അതേപോലെ സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിച്ച് ഫലിപ്പിച്ച മിനോണുണ്ട് ആൻഡ് അഭിമന്യുവിൻ്റെ ടീച്ചറായിട്ടാണ് മുത്തുമണി എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേരള ജനതയെ മുഴുവൻ ഒന്ന് വിഷമിപ്പിച്ച ഒരു ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അഭിമന്യുവിൻ്റെ സ്റ്റോറി സോ ഇങ്ങനെയൊരു സിനിമ അത് അത് സിനിമയാക്കണമെന്ന് തോന്നിയത് എപ്പോഴാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഘടകം എല്ലാവരെയും വിഷമിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ അഭിമന്യുവിനെ അങ്ങനെയല്ല മലയാളികൾ ഏറ്റെടുത്തത് അത് രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരുടെയും ഒരു നൊമ്പരമായിരുന്നു വേദനയാണ് വേദ ഇപ്പോഴും ആ വേദനയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു അന്വേഷണം ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും ഈ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ വരികയും പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിൽക്കുകയും കുറേ നാൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ നിന്ന ആളാണ് സജീവമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്തടയാണ് സിനിമയിൽ നിൽക്കുന്നത് അഞ്ചെട്ട് വർഷമായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫീൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ അതിപ്പോൾ ചാനലിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഭിമന്യുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ മലയാളികൾ എല്ലാവരെയും പോലെ കണ്ണ് തന്നെ ആളാണ് ഞാൻ അപ്പം അത് അത്രയേറെ നൊന്തപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ അഭിമന്യുവിന് ഇത്രയേറെ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നു അവനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ അന്വേഷണത്തിൽ അത് വല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു തന്നെയല്ല ഒരു കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിനപ്പുറത്ത് ചരിത്രമായി നിലനിൽക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അഭിമന്യു എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച ഒരു ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഇത്രയേറെ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഒടുവിൽ എഴുതുന്ന തന്നെ സന്ദേശം വർഗീയത തുടരട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും ജാതി മതം വർണ്ണം ഗുണം ഇതിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് മാനവികതയാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടതെന്ന് അവൻ എഴുതിയ മതിലിൻ്റെ എഴുത്തല്ല അവൻ്റെ ജീവിതം അതായിരുന്നു എന്നുള്ളടുത്താണ് പിന്നെ സിനിമ ഒരു സിനിമയ്ക്കല്ല ഒരുപാട് സിനിമയ്ക്കുള്ള എലമെൻസ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് അന്വേഷിക്കും തോറും അവനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുകയാണ് പിന്നെ അതിന് വേറെ ഈ വിഷലി പോലും ചില ഒരുപാട് സിനിമ ചെയ്യേണ്ട സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് പേര് നമ്മളൊന്നും കേട്ടിട്ട് അല്ലെ സുപരിചിതമായ ഒരു സ്ഥലമല്ലായിരുന്നു വട്ടവടയെന്ന് മലയാളിക്ക് അത്ര സുപരിചിതമാണ് അപ്പൊ ആ നാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു അപ്പൊ ആ നാട് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ കുറെ ആളുകൾ നിഷ്കളങ്കം എന്നല്ല അധ്വാനിക്കുന്ന ആൾ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് വട്ടവട വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആണ് ക്യാരറ്റ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെളുത്തുള്ളി സ്ട്രോബെറി അപ്പൊ അവർ അവരുടേതായ തലത്തിൽ നിന്ന് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതമൊക്കെ വളരെ പരിമിതമായ ചെറിയ കുടിലും ചെറിയ സാധനങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇല്ലായ്മയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അവർ അതിനകത്തിലൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അവർ ഹാപ്പിയാണ് അവർക്ക് വേറെ വേർതിരിവുകളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ല സന്തോഷകരമായിട്ട് അവർ ജീവിക്കും അപ്പം അത്തരം നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് അത്തരം ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇതുപോലൊരു നാഗരിക ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് വരും അങ്ങനെ അധികം ആളുകളൊന്നും വട്ടപ്പട വട്ടവടെ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരേണ്ടി വരുന്നു ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ എല്ലാ നൈർമല്യത എല്ലാ സത്യസന്ധതയും ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു അഭിമന്യു അപ്പോൾ ഈ സിനിമേനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ വന്നത് മിനോൻ്റെ ഫേസ് ആണോ ആദ്യമായി അഭിമന്യു എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അല്ല അഭിമന്യുവിൻ്റെ ഇതൊരു കാസ്റ്റിംഗ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഭിമന്യു എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഒരാളുടെ ബയോപ്പി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാണ് എന്ന് പറയുമ്പം മലയാളിക്ക് മുഴുവൻ അറിയാം അഭിമന്യു ആരാണ് അഭിമന്യുവിൻ്റെ മുഖം അറിയാം അപ്പം അതൊരാളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് അപ്പം എന്തായാലും അത് സിനിമ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് അധികം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് മിനോണിൻ്റെ മുഖത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം മിനോണിനെ എനിക്ക് നേരത്തെ അറ
എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിന് എന്തായിരുന്നു മനസ്സിൽ വന്ന ആ ഒരു ഫീല് അത് ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക സജ്ജങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ പടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഭിമന്യുവിനെ പഠിച്ച ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല അത് ഞാൻ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഫോളോ ചെയ്തൊരു സംഭവം ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അഭിമന്യു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അഭിമന്യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ എനിക്ക് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തലത്തിലൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ആദ്യം അഭിമന്യുവിനെ കാണുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നെ പോലുള്ള ഒരാളാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരാളാണെന്നുള്ള പോലെ തന്നെ എന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്നെ എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ അഭിമന്യു ഫോളോ ചെയ്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് എൻ്റെ അമ്മ കാരണം അമ്മയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് പത്തനാമ അഭിമന്യുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നൊക്കെ വായിക്കുന്നു ടി വി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുന്നു പക്ഷേ വീട്ടിലെ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ എല്ലാ വീട്ടുകളിലെയും അമ്മമാർ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമന്യുവിനെ അത്രമേൽ അടുത്തറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയുക ഒരു അങ്ങനെയാണ് ഞാനും അഭിമന്യുവിനെ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം സിനിമ വരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു പറയുന്നു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ടൈറ്റിൽ റോൾ ചെയ്യുക ടൈറ്റിൽ റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക സജ്ജങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരാൾ സുന്നങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരാൾ വന്ന് എന്നെ വെച്ചാൽ പടം ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വലിയ സംഭവം കാര്യങ്ങൾ കുറേ കൂടെ ഈസി ആക്കി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിമന്യുവിൻ്റെ ഒരു പ്രസന്നത അവൻ്റെ ഒരു എനർജി എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒത്തിരി രൂപ സാദൃശ്യം അവൻ ചിരിക്കാത്ത ഒരു മുഖം അഭിമന്യുവിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ഫോട്ടോയിലും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അത്രയേറെ അവ ആ ചിരി അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ഒരു എനർജി ഉള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മിനോൺ പക്കയാണ് പിന്നെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയിട്ടില്ലാത്ത വിവരമുണ്ട് അല്ല അത് പല ഇന്റർവ്യൂല് വേറൊരു ഇന്റർവ്യൂല് ഞാൻ കേട്ടതാണ് ഈ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും എന്തൊരു മച്ചൂരിറ്റിയോടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പള്ളിക്കൂടം മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടില്ല മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോയ ഒരു കുട്ടിക്കും ഇത്രയും നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാനും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബട്ട് യു ആർ റിയലി ടാലൻറ്റഡ് ആൻഡ് പേരൻസ് എടുത്ത ഒരു ഡിസിഷൻ പക്ഷെ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠനവും ഇല്ലാതിരുന്നില്ല എല്ലാ രീതിയിലും പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അതിനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും പറയാവോ ഇല്ല ഇത് അത്ര എങ്ങനെ വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ പറയുന്നതിൽ വലിയ താല്പര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല കാരണം ഞാനിപ്പോൾ മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നതിനേക്കാൾ കുറെ കൂടെ ആംഗിൾ എനിക്ക് മൈൻഡിൽ വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിത്തം എപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സ്കൂളിലായാലും വീട്ടിലായാലും എവിടെ ആയാലും ആളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കണത് അത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും സംഭവിക്കുന്നതന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമേ മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡി സ്കൂളിങ് ആകുമ്പോൾ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് സമൂഹമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്താൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എന്നോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനും ഞങ്ങളെന്താ പഠിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതിൽ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാനും ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും നിന്നും നമുക്ക് നമ്മളെ നോക്കി ഒരു വലിയ സമൂഹം ചുറ്റുമുണ്ട് അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയി പോകും പറയാൻ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കോൺഷ്യസ് ആയി പോകും എൻ്റെ ഓരോ ജനത്തിനും ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് തന്നെ കാരണം ഞാൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എനിക്ക് മോശമാകും ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് പിന്നെ അല്ലാതെ ഡി സ്കൂളിങ്ങിൻ്റെ മെച്ച എന്താ പറയുക മെച്ചം വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറേ കൂടെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ബേസിക്കലി ഞാനൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് വരയാണ് എൻ്റെ പ്രധാന പരിപാടി അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഞാനൊരു പടം വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം ഞാ
വളരെ പിന്നീട് അതായത് മരണത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ടീച്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് അപ്പം അഭിയെ അഭിയുടെ ഏറ്റവും പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചിയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങുക അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ചില സ്ഥിരം ചിന്താഗതികളുണ്ട് ഒരു എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ തരത്തിലുള്ള തോട്ടിൽ നിന്ന് ശരിക്കും അഭിയെ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അത് കുറേ കൂടി എന്താണ് അത് ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കേണ്ട റിസൾട്ട് എന്ന് തന്നെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അഭി ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നോ അഭി ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്ത മനസ്സിലാക്കുന്ന അതിനെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും എഫേർട്ട് ഇടുന്ന ഒരു അധ്യാപികയുടെ കഥാപാത്രമാണ് വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക കുട്ടികളുടെ കൂടെ നിന്ന് കുട്ടികളുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ആൻഡ് ഇതിനകത്തൊരു പാട്ട് നല്ലൊരു പാട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ടീച്ചർ കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനും നന്നായിട്ടൊരു ക്ലീനിങ് എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ബിജിബാൽ സാറാണ് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാട്ടുകളെല്ലാം ഓരോന്നും ഓരോ ക്യാറ്റ് ജോണറി പെടുന്ന പാട്ടുകളാണ് അതിൽ ഒരു ക്യാമ്പസ് സോങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ചില അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാ ജനറേഷനെയും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമത്തിലൊക്കെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു സോ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അഭിമന്യുടെ പേരൻസ് ഈ സിനിമയിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അനൗൺസ്മെന്റും കാര്യത്തിലും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പോക്കുകളിൽ വന്ന നിമിത്തങ്ങളെല്ലാം അതിസങ്കടകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ സിനിമ അഭിമന്യുവിൻ്റെ കഥ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സൈമൺ ബ്രിട്ടോയെ പറയാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അത് നെൽസൺ കൃഷ്ണോ എന്ന ഈ സിനിമയിലെ ജോയിയേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം അതാണ് അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ വളരെ എന്നോട് വളരെ സഹായവുമായി നിന്ന ഒരാളായിരുന്നു സൈമൺ ബ്രിട്ടോ ഈ വിചരിക്കുമ്പോഴാണ് പടം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഞാൻ സഖാവിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഞാൻ ഫോണിൽ പിന്നെ പിന്നെ സൈമൺ ബിട്ടോവായിട്ടും സീനയുമായിട്ടും ഭാര്യയുമായിട്ടും ഉള്ള ഫോണിലാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ പോലും ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ബിട്ടോ സഖാവ് പിന്നെ പുള്ളിയുടെ വാഹനമൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ആ കാറ് കാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിട്ടോ സഖാവിൻ്റെ പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന എല്ലാ മറ്റേ വീൽ ചെയറൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിർബന്ധപൂർവ്വം തന്നെ നമുക്ക് ഷൂട്ടിന് വേണ്ടി വിട്ട് തരികയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ വട്ടവടയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയത് അഭിമന്യുവിൻ്റെ വീട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സന്ദർഭവും ഈ അമ്മ അഭിമന്യുവിൻ്റെ അമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാമോ ഒരാൾ ചെന്ന അന്തരക്കരെ അതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ക്രൂവിൽ ആരെങ്കിലും ചെന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അന്തരക്കരെ അത് അത്രയ്ക്ക് ഒരു അപ്പം അതെല്ലാം ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം കൺമുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അമ്മയെ സീമാജിയെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനെ ശ്രീനേട്ടനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അമ്മയും അച്ഛനും അപ്പുറത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഞങ്ങളോട് ചേർന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ നമ്മുടെ പൂജയ്ക്ക് തന്നെ അന്ന് ഇവരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അന്നേരം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവനെ കണ്ടപ്പോൾ അത് അവനെ കാണുന്നത് പോലൊരു ഫീല് അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുകയും അവനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ആ പിന്നെ ഇവനാ മോശം പോസ്റ്റിലെ ആ പടം കണ്ടപ്പോ തന്നെ ചെന്ന് ഭയങ്കര വൈകാരികമായ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിനോണിന് എന്ത് തോന്നി അപ്പം ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉത്തരവാദിത്വം ആയിട്ടത് മാറുന്നുണ്ട് അത് വേറൊരു കാര്യം പിന്നെ മനുഷ്യനല്ലേ അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളും എന്താ പറയുക കുറേ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ ഐ മീൻ നമ്മളൊരുപാട് എന്താ പറയുക നമ്മൾ വളരെ വൈകാര്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സിനിമയിലേക്ക് എന്താ പറയുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക അടുപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും അപ്പോൾ ആ സിനിമ ഇത്രമേൽ ഇത്രമേൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചു ഓരോ ദിവസവും എന്നെ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്
കുറച്ച് പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ബഹുമാനം ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇല്ല പുള്ളി എല്ലാവരോട്ടും ഒരുപാട് തമാശ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും രസമുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നടന്നു വരുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ തമാശ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും തമാശ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും കോമഡി ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങനെ അറ്റത്തിരിക്കണം ഇവരെല്ലാം അങ്ങേറ്റത്താ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് നീ ഒരു കോമഡി പറയാൻ എന്നോട് ഇല്ല ഞാനെന്ത് അപ്പൊ സാധാരണ എന്നോട് ആരെങ്കിലും കോമഡി പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശരി ഞാൻ ഒരു കോമഡി പറയാം കോമഡിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹോട്ടൽ ആണെന്ന് കരുതി ബാർബർ ഷാർ ആ ആ സാധനം ഞാൻ സാധാരണ എല്ലായിടത്തും അടിക്കാറുള്ളത് അപ്പോ പുള്ളിയാണ് എന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പുള്ളി നിക്കുന്നത് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് എനിക്കിത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എങ്കിൽ ശരി ഞാൻ ഒരു കോമഡി പറയാം ഇപ്പൊ പ്രസിൽ ഇരുന്നപ്പോ കിട്ടിയാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഞാൻ ശരിക്കും എന്താ പറയാ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്നിട്ട് പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞ ഈ സാധനം ഞാൻ ശരിക്കും തകർന്നു പോയി കാരണം പുള്ളി എന്താ പറയാ ഹോട്ടൽ ആണെന്ന് കരുതി ഞാൻ ശരിക്കും എന്റെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്റെ ഈ പടത്തിലെ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും എനിക്ക് കൂടുതലും കോളേജും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ശ്രീനിസാറിന്റെ കൂടെ ഒരു ഒറ്റ സീൻ മാത്രമേ ഇൻഫാക്ട് അത് എന്റെ കരിയറിലെ ആദ്യത്തെ സീനുമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പടങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീനിസാറിനോട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സീനുമായിരുന്നു സാറിന്റെ കൂടെ അത്രയും അഭിനയിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കൂടുതലും ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂടെ പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു നായികയുണ്ട് നമ്മൾ നായനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും നേരമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ നായിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവനോട് ഏറ്റവും വളരെ അടുപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഇവന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സൗഹൃദങ്ങളെ ഒത്തിരി വില കൊടുത്തിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു രേവതി രേവതിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതായാലും രേവതിനെ കുറിച്ച് കേട്ട സ്ഥിതിക്കും രേവതി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് രേവതിനെ കൂടെ ഈ ഇന്റർവ്യൂയിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അഭിമന്യുവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നതാണ് സോ അവേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ മൂവിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും തന്നെ ആദ്യത്തെ മൂവിയാണ് എനിക്ക് ഓഡീഷൻ വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല ഡയറക്ടറുടെയും പിന്നെ ഒത്തിരി വലിയ വലിയ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയ തീർച്ചയായിട്ടും ഭാഗ്യം തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ മഹാരാജാസ് കോളേജിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ മുഴുവൻ അപ്പോൾ അത് വളരെ രസകരമായിരുന്നു ഒരു കോളേജ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഞാൻ ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടറാണ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് അറിയണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെ കാസ്റ്റിംഗ് കോഡ് വഴി അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ സാറ് സാറായിരുന്നു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അങ്ങനെ ഓഡീഷണൽ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സെലക്ട് ആയപ്പോൾ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയോട് സാറ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എനിക്ക് ശരിക്കും പേടിയായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കും കാരണം ഇതുവരെ സിനിമ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു പിന്നെ സാറാണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദഹ്മിനോണായിരുന്നു എല്ലാവരും അതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞിലെ ഞാൻ ചില ആഡും ഫോണിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പഠിത്തം കുറച്ചായപ്പോ മാറ്റി വെച്ചേക്കായിരുന്നു പിന്നെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ടൈമിലാണ് ഞാൻ വീണ്ടും അപ്പൊ വൺസ് അഗെയിൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ സച്ച് എ ബിഗ് നൈസ് മൂവി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ മൂവി നല്ലൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആവട്ടെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരിലേക്കും എത